good afternoon sa mga kababayan ko dyan. So, ang gagawin natin ngayon is uh, magbibigay ako sa inyo ng 24, 24, 24 questionnaires uh, na pwedeng itanong sa interview nyo pag mag apply kayo sa mga ESL companies. Lalo na sa mga first time dyan. Sigurado akong makakatulong ko sa inyo dahil nung first first interview ko at first uh, inapplyan ko is ESL company uh, from Akadsok. Siyempre, sa Akadsok. Uh, kasi, prefer nila yung kahit wala kang work experience, kahit high school graduate ka lang. Um, gagawa din ako ng vlog tungkol dyan, guys. Kasi, uh, sasabihin ko kung ano yung mga ano nila, requirements talaga. Okay, tapos, uh, ato na. So, simulan na natin. So, hi guys. Nagbabalik ako ngayon. Kung mapapansin nyo, nag-iba na yung damit ko. Nagpalit ako ng damit dahil nadumihan ng baby ko yung damit ko. Yung, and inapakan niya yung laptop ko. Ayun, nag-iiyak siya. Ngayon, wala siya dito. Nagpunta siya dun sa mga lola niya dahil ayaw niya nga tumahan. Nil kung may narinig kayong kalabog, yun po yung laptop ko. Nilaglag niya lang naman. Nung alam niya ng papagalitan ko siya, tsaka siya umiyak ng pagkawagas-wagas. Uh, sa mga kababayan ko pala dyan, ang atin po palang mga questions is only 23. Pasensya na, inulit ko yung pagkakabilang at nabilang kong 23 lang pa. 23 lang pala talaga siya. Hindi siya 24. Kasi, <laughs> hindi ko siya binilang kanina. Asteris, asteris lang nung binilang ko. So, uh, never mind. Balik tayo sa topic natin. Uh, sa mga mag apply sa mga ESL company, um, ipagdarasal ko kayo. At ipinag-research ko na rin kayo ng mga tanong na maaaring itanong sa inyo, sa inyong Uh, interview uh, andito na lahat yun at uh, sa tingin ko imposible namang walang maitatanong sa inyo ay wala kayong makukuhang imposibleng walang makukuhang walang itatanong sa inyo na wala dito kahit isa lang siguradong meron so bibigyan ko kayo mga ideas na mga pwedeng itanong sa inyo okay uh, number one Bilisan na lang natin, ha? Number one, how will you describe a thing to a beginner student who doesn't know the meaning of the word? Ulitin ko, how will you describe a thing? Dami na ni aso. Shhh! Yan. Dami na ni aso, eh. Tsaka yung kapitbahay ng aso namin. Ang tahol-tahol niyan. Eh, oh, never mind. Ah, sige, ulitin natin. How will you describe a thing to a beginner student who doesn't know the meaning of the word? Uh, kunyari, uh, how will you describe an airplane to a beginner student who doesn't know the meaning of the word? Siyempre, ituturo niyo sa kanya yung mga hindi niya masyado alam. Number two, what are you going to do if an adult acts like he knows more? Number three, uh, number three, how will you measure your students' progress or growth? Number, bayan. Number four, where do you see yourself in three years' time with our company? Number five, what if your student doesn't want to turn on his or her camera? What will you do? Number six, how will you correct your student's pronunciation and grammar? Number seven, how how do you build your student's confidence? How do you build your student's confidence? Number eight, what are the things that you will do to make your class lively and interesting? Siyempre, yung mga student natin gusto lively. So, Number nine na tayo, what experience do you have with children? Number ten, how do you handle your first class or first meeting with a student? 
Number 11, how will you get your student's attention when he or she is crying? Ulitin ko ulit. How will you get your student's attention when he or she is crying? Number 12, how do you handle students who consider themselves all-knowing? Ito yung mga estudyante na, teacher, I know, teacher, I know, I know, ganon. Number... Ano na ba tayo? Number 13. Uh, what if you encounter a stubborn student? Hmm. Number 14. Can you handle teaching adults and children? Why? How can you handle your students? Um, okay. Ano number na tayo ulit, guys? Mga kababayan ko, ano number na tayo? Uh, 15? 15 na ba? Ah, kahit ako naguguluhan sa sulat ko. 15. How do you define a good ESL teacher? Siyempre, yan yung ina-applyan mo. Uh, number 16. How would you like... Ay, why would you like to be an ESL teacher? Number 17. How do you handle students in one English word only? Uh, 18. How do you handle a difficult student who, who has zero knowledge in English? Ulitin ko. How will you handle a difficult student who has zero knowledge in English language? Uh, okay, number 19. Of all ESL companies, why, why, why did you choose our company? Um... Kung, an, kung saan yung company na ina-apply mo, syempre, mas maganda kung mag-research ka about doon. Yun lang naman. Research, research lang. Kasi yun din yung tinanong sa akin ng interview ko sa aking ina-applyan na ESL company. Number 20. Tell me something about yourself. Unang-una yan, guys. Yan ang unang-una itatanong sa inyo. Ay, tatanong sa inyo, tell me about something. Uh, tell me something about yourself. Uh, number 21, why should I hire you? Bakit ka nga ba nila kailangan i-hired? Ito yung pinaka-common sa lahat. Kahit hindi ESL company, itatanong yan. Why should I hire you? Why should we hire you? Bakit nga ba? Uh, isipin mo na lang ang tanong eh. Mm, sa dinami-rami nyong nandi dito at ang dami-dami kong ini-interview, bakit ikaw? Buhatin nyo guys, lahat ng pwede nyong buhating bangko. <laughs> pwede nyo sabihin, because I'm patient. Patience. Uh, uh, I have a very long patience. O, basta, ganun-ganun. Uh, galingan nyo, ha? Uh, number 22, how did you know about uh, about the company and the availability and teaching availability pala. O, last number na tayo. Name a challenging event and what did you do to overcome it? O, o alam nyo na yan. O, yun lang para sa mga mag a apply uh, uh, Wish you all the best. Ipagdarasal ko kayong lahat dahil nung ako ay nag apply din eh iniisip ko kung uh, may nagdadasal din ba para sa akin para makpasa ganun sa kabuting pal uh, sa kabutihang palad nakapasa ako sa interview ko at sa mga sinabi kong mga questions halos yung mga sinabi ko Sorry guys, mali-mali yung sinasabi ko. Pagpasensyahan nyo na ako, ha? Uh, sa mga sinabi ko mga questionnaires, halos na doon lahat ng tinanong sa akin nung nag-apply ako. Pero guys, mga kababayan, hindi ko sinasabing lahat yon itatanong sa inyo. Okay? Ang, sinas ang, ang ano lang dito is, siguradong may maitatanong sa inyo doon. Pero, bahala kayo. Huwag nyo i-memorize lahat ng sitina. <laughs> sinabi kong question sa inyo, ha? Mag-ready din kayo. Maghanap pa kayo ng iba. Pero, sa palagay ko, 
kung ESL company yung a-apply nyo. And dito na siya lahat ng pwedeng itanong sa inyo. Kasi situational questions and about you, of course. Feeling ko, ando na yun. Kayo nang bahala doon, Miss Carte. Galingan nyo, ha? Uh, please subscribe to my channel and like, share, and comment na din kayo kung gusto nyong sagutan natin yung mga yung mga tanong na ibinigay ko sa inyo, pwede ko kayong bigyan ng sagot about that. Pero kailangan magkaroon muna tayo ng 100 100 Basta, 100 subscribers and siguro mga kahit 300 comments lang na gusto nyong sagutin natin yung mga binigay kong questions. So, yun lang guys. Have a good night. Have a great have a great day. Uh, for tomorrow. <laughs> I love you guys. Mwah. Bye!